ఎవరినేమనుకోవడం చూడాలనుకోవటంలో తప్పి ఉందయ్యా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ అందమైన విగ్రహాలు ఎక్కడున్నా శిల్పాలను చూడటానికి మనం వెళుతుంటాం కదా ఇవన్నీ కూడా సౌందర్యంలో భాగాలు కాదా అందులో నీ భారీ సౌందర్యం కూడా అటువంటిదే కదా వాటికంటే భిన్నమైనది ఏముంటుంది అందువలన అని అమాయకంగా పాపం అనేసరికి అతనికి నవ్వు వచ్చింది అటు ఇంటి యజమానికి ఆ కోపం అంతా పోయి నవ్వు వచ్చేసి ఇతడు ఏ కపటం తెలియనటువంటి అమాయకుడు పాపం లౌక్యం తెలియదు అస్సలు సౌందర్య అభిలాషి ఇతను సౌందర్యం చూడాలనుకోవటమే తప్ప ఇతనిలో వేరే దృష్టి లేదు మనం చెప్పినా కూడా ఇతనికి అర్థం కాదు దండించినా కూడా ఫలితం లేదు అందువలన ఏం చేయాలని ఆలోచించుకొని ఇది తప్పు బాబు ఇంక ఇది చివరిసారిగా నేను చెప్తున్నాను నేను కోప్పడకుండా కానీ ఇది మంచి పద్ధతి కాదు మేము గృహస్థులు మాకు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి ఈ విధంగా ఇంకొకడు చూ చూస్తూ ఉంటే నా భార్యని అది తప్పనిసరిగా తప్పు పడతారు ప్రక్క వాళ్ళు కనుక నువ్వు మాత్రం ఇలా చేయొద్దు వెళ్ళిరా బాబు అని చెప్పి నచ్చ పంపించేశాడు అయినా కూడా నందదాసు దినచర్యలో ఏ మార్పు లేదు మళ్ళీ మరుసటి రోజు వచ్చాడు అదే ప్రదేశంలో అట్లాగే నిలబడిపోయాడు కట్టెలాగా నిలబడిపోయాడు చివరికి ఆమె భర్త చెప్పినా కూడా అతని చెవికి ఎక్కలేదంటే ఇంకా అసలు అతను ఎంతగా దాంట్లో లీనమైపోయాడో అతని మానసిక స్థితి ఈ లౌకికానికి ఎంత అతీతంగా ఉందో అక్కడ అర్థం చేసుకోగలిగితే అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా ఆ స్థితి ఏంటనేది అయితే గుసగుసల పరిధి దాటి ఇక బాహాటంగా విమర్శించే పరిస్థితికి జనానికి చేరుకు జనం చేరుకున్నారు ఎంత స్థాయిలో వాళ్ళు విమర్శిస్తున్నారంటే ఆ ఇంటి ఇల్లాలని తిడుతున్నారు అదేవిధంగా భర్తను కూడా విమర్శిస్తున్నారు చేత కాని వాడు అది ఇది అని చెప్పి ఎప్పుడు ఈ సమాజం ఎందుకో ఇంత క్రూరంగా ఉంటుంది మాకెందుకు ఇతర విషయాలని ఆలోచించకుండా ఈ వీళ్ళ వల్ల ఎన్ని కుటుంబాలు నాశనమైపోతాయో వీళ్ళ చెప్పుడు మాటల వల్ల ఎంతమంది బ్రతుకులు బుగ్గిపాలైపోతాయంటే ఇప్పటికీ కూడా జ్ఞానం కలగనటువంటి ఆ మనుషులను చూస్తే ఎంతో బాధ అనిపిస్తుంది మన కుటుంబం మన లోపాలు మన కష్టాలు మన సుఖాలు ఇంతవరకే మనం పరిమితం అవుదామనే ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు ఉత్తమ సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళు ఇతరుల గురించి ఏదైనా ఒక చెడు మాట చెప్పినా కూడా మాకెందుకండి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ తప్పు వాళ్ళ పా నిజంగా తప్పు చేస్తే వాళ్ళ పాపాన్ని వాళ్ళు పోతారండి అని ఎవరంటారో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అలా కాకుండా విని పర్వాలేదు లేని మనకెందుకు అని చెప్పి విని వదిలేసేవాళ్ళు మధ్యములు దాని గురించి అలా కాకుండా విని దానికి ఇంకా చెరుపు చేయాలి ఆ కుటుంబం ఏదో ఒకటి అయితే ఆనందించాలనుకునే దుర్మార్గం ఉండేటువంటి మనుషులు ఎప్పుడు ఇటువంటి వాళ్ళు మనకి తగులుతూనే ఉంటారు వాళ్ళ వల్లే ఎన్నో కాపురాలు కూలిపోయినాయి వాళ్ళ వల్లే ఎన్నో రకాలైన జీవితాలు నాశనమైపోతూ ఉన్నాయి అందువల్ల తెలుసుకోవాలి సంస్కారం నేర్చుకోవాలి ఒకళ్ళ జీవితాన్ని బాధించేటువంటి హక్కు నీకు లేదని తెలుసుకోవాలి మనకి ఆంధ్రపత్రికలో కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు మొట్టమొదట ఆయన ఏడు సంపాదకులుగా ఉండేటువంటి పత్రిక ఒకప్పుడు వస్తుండేది అది ఇప్పుడు రావ రావట్లేదు ఆంధ్రపత్రిక దాంట్లో పైనే ఒక పద్యం వస్తుండేది ప్రతిరోజు కూడా అది భారతంలో పద్యం కవిత్ర వాళ్ళ భారతంలో పద్యం అది ఒరులేయ వివనరించిన నరవర తన మనమున కప్రియమగు తానొరుల కవి సేయ కొనికి పరాయణము పరమ ధర్మ పదముల కెల్లను ఈ ఒక్క పద్యం చాలు ప్రతి మనిషి కూడా దాన్ని తెలుసుకోగలిగితే అందువలన ఒరులేయ వివనరించిన తన మనమున కప్రియమగు ఇతరుల వల్ల నీకేది బాధ కలుగుతుందో ఇబ్బంది కలుగుతుందో ఒక్క మాట నిన్నంటే నువ్వెంత బాధపడిపోతావు నన్ను అనవసరంగా ఎందుకన్నారు ఎందుకన్నారు అని అనుకుంటావు అదేవిధంగా నీ గురించి చాటుగా ఇంకొకళ్ళకి చెప్తే ఆ మాట నీకు తెలిస్తే ఎంత బాధపడిపోతావు నా గురించి ఆవిడకి ఎందుకు అవసరమా అని చెప్పి అందువలన ఇతరుల వల్ల నీకు ఏదైనా మానసికంగా కానీ మాట రూపంలో కానీ క్రియారూపంలో కానీ కలిగేటువంటి ఏ బాధ అయితే ఉంటుందో అది తానురులకు అవి సేయ కొనికి పరాయణము పరమధర్మ పదములకెళ్ళన్ కనుక అవి నువ్వు ఇతరులకి చెయ్యకుండా ఉండటమే నువ్వు గొప్ప ధర్మాన్ని ఆచరించిన వాళ్ళు అవుతారు కనుక ఇంతకు మించిన ఉత్తమమైన మానవ ధర్మం మరొకటి ఉండదు ఈ ఒక్క పద్యం చాలు ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకోవటానికి నిజంగా నేర్చుకున్నది ఆచరించుకోవటానికి అదేవిధంగా ఈ ప్రక్క వాళ్ళ వల్ల పాపం ఏ పాపం ఎరుగని వాళ్ళ జీవితాలు రోడ్డును పడాలి వీధిలో పడేసి పడేసి 
పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది యజమాని అవమానంతో కుమిలిపోతూ ఉన్నాడు ఇంకా యజమానురాలు కూడా మొదట ఏదో ఒక చిన్న సరదాగా పాపం అనుకుంది బ్రాహ్మణ కుర్రాడు ముచ్చట పడుతున్నాళ్ళే నన్ను చూడటమే కదా అని అనుకొని అనుకున్నది ఈరోజు ఆమెకి అపనిందల రూపంలో చుట్టుముట్టేసరికి తట్టుకోలేకపోతుంది ఏడుస్తుంది దిగులు పడుతూ ఉంది బయటికి రావడం మానేస్తూ ఉంది ఈ పిల్లవాడేమో అక్కడి నుంచి కదలడు అక్కడే ఉంటాడు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల మధ్య ఇంటి యజమాని ఏం చేయాలి ఆయనకు అర్థం కావటం లేదు ఏమి తప్పు లేని భార్యని ఏమి దండిస్తాడు తప్పు లేని ఆ కుర్రాన్ని ఏం చేస్తాడు ఏం చేయాలో అర్థం కాకుండా ఇక ఇంకా అయితే ఆవేదన ఎక్కువైపోయింది పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక నిద్ర అనేది తగ్గిపోయింది భోజనం కూడా సరిగా చేయటం లేదు ఇదే ఒక సమస్యలాగా అయిపోయింది అప్పుడు ఇక తమాషాగా తీసుకున్న విషయం చివరికి తలకెక్కేదాకా అర్థం కాదంటారు కదా అట్లాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది అందుకే మనం ఏవైతే ముందు సంతోషంగానని అనుకుంటామో అవే ఇంకొకసారి అవి చెడుగా పరిణమిస్తూ ఉంటాయి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లౌకిక ప్రపంచంలో ఏదైనా కూడా అది ఇంకొక రకంగా మార్పు చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఇతరుల విషయాలు వినడానికి ఎంత సంతోషంగా అనిపిస్తుందో వాళ్ళ మీద నిందలేయటానికి ఎంత సంతోషంగా అనిపిస్తుందో అవే నిందలు అవే ఇవి రేపు మనకు కూడా తగిలినప్పుడు మనకి వచ్చినప్పుడు ఆ బాధ ఏంటో అవతల వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో మనకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అందుకని ఒకరోజు సుఖం ఒకరోజు సంతోషం మరో రోజు దుఃఖాన్ని ఇస్తుందనే సత్యాన్ని మర్చిపోకూడదు దీని దేనికైనా పదార్థాలు కూడా దీన్ని ఆపాదించుకోవచ్చు రుచిగా ఉండేటువంటి పదార్థం మితిమీరి తినే కొద్దీ అదే చేదుగా కూడా పరిణమిస్తుంది స్వీట్ థింగ్స్ టేస్ట్ టు ప్రో ఇన్ డైజెషన్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకున్న తప్పు లేదు ఇదొకటి కనుక అద్భుతంగా ఉండేది కూడా కొంతసేపటికి అది మంచిది కనుక మితిమీరితే ఏదైనా అంతే ఇతరుల విషయాలు కూడా మితిమీరి నువ్వు ఆలోచిస్తే అది నీకు దుఃఖానికే కారణం అవుతుంది అది నీకు సంసారానికి కూడా మరి చేటును తీసుకొస్తుంది అనే సత్యాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు సుమ కనుక మొదట్లో అతని ఆరాధన చూసి ఆమె సంతోషపడింది పాపం తర్వాత తను గర్వపడింది అయితే ఈరోజు అదే బాధని అవమానాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది ఆరాధన సంతోషం కలిగించింది ఈరోజు బాధే మిగులుస్తూ ఉంది అందుకని భార్యాభర్తలు ఒక మాట అనుకున్నారు అసలు ఈ గ్రామంలో ఉండే కంటే కొన్నాళ్ళు ఈ గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవటం మంచిది అతను వెళ్ళిపోమంటే అతను వెళ్ళటం లేదు మాట వినటం లేదు దండిద్దామా తప్పు లేదు ఒక బ్రాహ్మణ యువకుడు చదువుకున్న పిల్లవాడు ఏం చేయాలి కనుక మనమే కొన్నాళ్ళు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు అతను మరల్చుకుంటాడు మనస్సు పరిస్థితి అంతా కూడా దారికి వస్తుంది వీళ్ళ నోళ్ళు కూడా మూతలు పడతాయి అని చెప్పి అనుకున్నారనమాట భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా అనుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళకి కృష్ణ భక్తులు వాళ్ళు కూడా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా కృష్ణ భక్తులు కనుక ఈమె భర్తకు సలహా ఇచ్చింది మనం కొన్నాళ్ళు వెళదాం బయటికి అని చెప్పి గోకులంలో గురువు ఉన్నాడు వీళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళి గురువును సందర్శించుకొని కొన్ని రోజుల పాటు ఆశ్రమంలో ఉందామని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నారు కానీ అయితే ఆశ్చర్యంగా ఏంటంటే నందదాసుకు మొదట దీక్ష ఇచ్చినటువంటి ఏ గురువు అయితే ఉన్నాడో అదే గురువు వీళ్ళకు కూడా ఆ గురువే చూడు ఎట్లా కలిసి వస్తాయి అంటే ఒక్కోసారి అసంకల్పితంగా వీటన్నిటినీ ఊహించము కాకతాళ్యమంటారు ఒక్కోసారి కా అనుకోకుండా జరుగుతుంది అందువల్ల నందదాసుకి మొట్టమొదటి దీక్ష ఇచ్చినటువంటి గురువు విఠలనాథ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ దంపతులకు కూడా ఆయనే గురువు అవటం ఇక్కడ విశేషం చెప్పుకోదైన సరే వెంటనే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ఎవరికి చెప్పకుండా తెల్లవారుజామున బయలుదేరారు యమునాన దగ్గరికి వచ్చారు క్రితం రాత్రే పడవ సిద్ధం చేయమని చెప్పడంతో ఆ పడవవాడు కూడా పడవను సిద్ధం చేసి ఉన్నాడు అతను ఇద్దరు కూడా పడవ ఎక్కబోయేంతలో ఆశ్చర్యంగా ఆ పడవలో నందదాసు కూర్చొని ఉన్నాడు వీళ్ళకి అసలు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత రహస్యంగా అంటే ఎవరికీ చెప్పలేదు పక్క వాళ్ళకి తెలియదు ఇంట్లో దాసీలకు కూడా తెలియదు అతను నిజంగా కూడా అందులో తెల్లవారుజామునే బయలుదేరి వీళ్ళు పడవాడుకు ఒక్కడికే చెప్పున్నాడు ఇక అప్పుడు అక్కడ అతన్ని చూసేసరికి ఆ ఇంటి యజమానికి ఎంత కోపం వచ్చి ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి అది మామూలు కోపమా అతని నీళ్ళల్లో తోసి చంపేయాలన్నంత కోపం వచ్చింది ఏమిటి ఇతని పీడ వదిలించుకుందాము హైగా మనశ్శాంతిగా ఒక నాలుగు రోజులు గురువుగారు ఆశ్రమంలో ఉందామని చెప్పి 
మేం బయలుదేరితే ఈ తగలాటకు ఇక్కడకు కూడా తగలబడింది ఎట్లా ఇతను వదిలించుకోవాలి ఏం పాపం చేశామని ఇతని రూపంలో మాకు వెంటాడుతూ ఉంది ఈ అవమానాన్ని మేము ఎట్లా తట్టుకోవాలి ఈ దుఃఖాన్ని ఎలా నివారించుకోవాలి ఆ నివారణ కోసం మీ గురువుగారి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటే ఇది కూడా మాకు మళ్ళీ తయారైంది ఇది రామేశ్వరం పైన శనేశ్వరం తప్పదన్నట్టుగా ఇతను ఈ విధంగా మమ్మల్ని వెంటాడుతున్నాడు చెప్పి ఇతని వల్లనే కదా మేము ఈ గ్రామం విడిచిపెట్టి పోవాలనుకున్నాము కనుక ఈ మూర్ఖుడు ఇక్కడికి కూడా తయారయ్యాడు అని చెప్పి యజమానికి చాలా కోపంగా ఏ నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా అసలు ఎవరు రమ్మన్నారు ఇక్కడికి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడ ఎందుకు ఈ పడవ ఎక్కావు నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు నువ్వు వదిలిపెట్టట్లేదు మేము ఈ నదిలో దూకి చావమనా నీ ఉద్దేశం ఎందుకు ఇట్లా వేధిస్తున్నావు ఒక బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎంతో సంస్కారంగా ఉంటాడు ఉత్తమంగా ఆలోచిస్తాడు ఇట్లా తప్ప ఈ విధంగా ఇతరులు బాధ పెట్టాడు కదా వాళ్ళ జపాలేవో వాళ్ళ తపాలేవో వాళ్ళ కర్మ అనుష్ఠానాలేవో వాటిల్లో వాటి నిర్వహణలో మునిగిపోయి ఉంటాడు తప్ప ఈ విధంగా వివాహిత వెంటబడుతూ ఆమె భర్తకు కూడా ఈ విధంగా అవమానాన్ని రగిలిస్తూ నలుగురిలో మాకు తలెత్తుకోలేకుండా ఎన్నో అవమానాలు కలిగిస్తున్నటువంటి నిన్ను మేము అసలు క్షమించవచ్చా ఎందుకు ఈ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అని చెప్పి చాలా తీవ్రంగా పాపం ఇప్పటి వరకు కూడా నేను బ్రాహ్మణుడు నిన్ను గౌరవించాను గుర్తుపెట్టుకో ఇంకా అయిపోయింది నా సహనానికి హద్దులు లేవు ఇక మరి ఇంకా ఇక్కడి నుంచి నువ్వు మర్యాదగా వెళ్ళిపో మరుక్షణం నాకు ఎటువంటి నిర్ణయం వస్తుందో నాకైతే తెలియదు ఆ తర్వాత కోపాన్ని నేను చెప్పలేను అది క్రియారూపంలోకి వచ్చేసరికి నువ్వేమవుతావు నేనేమవుతాను నాకే అర్థం కాకుండా ఉంది అందువలన మర్యాదగా చెప్తున్నాను మరొకసారి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు అయినా సరే ఏమాత్రము కొంచెం కూడా జంకలేదు కొంచెం కూడా బా భీతి అనేది అతని మొహంలో కనపడటం లేదు అయ్యా ఆమెను చూడకుండా నేను బ్రతకలేను మీకు ఆ రోజు చెప్పాను ఈరోజు చెప్తున్నాను ఇంకొకసారి అడిగిన ఇదే చెప్తాను జీవితం అంతా కూడా నేను బ్రతుకున్న కూడా అదే చెప్తాను ఆమె లేకపోతే నేను లేను అంతే ఆమెను చూడాలి ఒక్కరోజు ఆమె దర్శనంతోనే నా పనులన్నీ కూడా పూర్తి అవుతుంటాయి ఆ దర్శనం లేకుండా నేను ఎక్కడికి నేను ఏ పని కూడా చేయలేను అందువల్ల మీరు నీళ్ళల్లో తోసి నన్ను చంపేసినా సరే నేను మీతోనే వస్తాను తప్ప నేను వెనక్కి మాత్రం వెళ్ళనన్నాడు ఇక యజమాని కోపం అవధులు దాటిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు పాపం జాలి పడుతూ వచ్చాడు అమాయకత్వంగా భావించాడు తర్వాత కోపగించాడు మందలించి వెళ్ళిపోమన్నాడు బుద్ధి చెప్పాడు కానీ తనకే అది విషమమ పరిస్థితి అయ్యేసరికి ఇప్పుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు తన తన కోపాన్ని తనే దాటుకోలేకపోతున్నాడు అప్పుడు అన్నాడు అయినా కూడా అప్పుడే కూడా ఎందుకంటే క్షత్రియుడు క్షత్రియుడు కనుక అతనిలో సహజమైన సంస్కారం ఒకటి ఉంది కనుక బ్రాహ్మణ భక్తి ఉంది కనుక అంత కోపాన్ని కూడా కొంచెం అదుపులో పెట్టుకొని అంటాడనమాట నిగ్రహించుకొని పడవ వాణ్ణి పిలిచి అతడు పడవలో ఉంటే మేము ఎక్కాం వేరే పడవ మేము వెళ్ళిపోతాము అందువల్ల నీ ఇష్టం అతన్ని దింపుతావు మమ్మల్ని దింపేస్తావు నీ ఇష్టం అని చెప్పి చెప్పాడు అప్పుడు ఈ పడవవాడు కూడా చాలా తీవ్రంగా అనమాట ఇంకా బలవంతంగా అతను దిగను అనే కొంది కూడా వినకుండా వచ్చి రెక్క పట్టుకొని మరి లాగి ఆ బయట ఒడ్డును పడేసి వీళ్ళిద్దరిని ఎక్కించుకొని పడవ నడుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ దంపతులు ఎక్కించుకున్న పడవ యమునా తరంగాల్లో తేలిపోతూ దూరంగా తరలిపోతూ ఉంటే అతని హృదయం కూడా ఆమెతో పాటి ఆ నదీ తరంగాల వెంట అలలు అలలుగా అలల మధ్యలో నుంచి అలల పైనుంచి ఆ విధంగా అతని దృష్టి కూడా ఆమెను వెన్నంటి అలాగే పోతూనే ఉంది ఆ నదీ తీరంలో విగ్రహంలాగా నిలబడ్డాడు నిలబడి అటువైపే చూస్తూ ఉన్నాడు కొంతసేపటికి ఆ దృశ్యం మాయమైపోయింది కనుక శూన్యమైన మనస్సుతో నందదాసు ఆ నదీ తీరంలో మిగిలిపోయాడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు తదేకంగా చూస్తున్నాడు పడవ కనిపించటం లేదు పడవ ఎక్కిన ఆ స్త్రీ కనిపించటం లేదు ఈరోజు కనిపిస్తుందల్లా కళ్ళ ముందు అతనికి యమునా నదే కనిపిస్తూ ఉన్నది ఆ యమునా నదినే శూన్యమైన మనస్సుతో అలా చూస్ తదేకంగా తదేక దృష్టితో అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు సాయంత్రం అయిపోయింది ఆ సంధ్యారుణ కాంతుల్లో మెరిసిపోతున్నటువంటి ఆ యమునా నది అందాలను చూస్తూ ఉన్నాడు పడవతో పాటు అతని ప్రయాణం కూడా అతని మనస్సు కూడా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది కనుక అతనికి మిగిలింది ఇక్కడ కేవలం శూన్యం మిగిలింది ఆ శూన్యంలో కళ్ళు నిస్తేజంగా యమునా నదిని చూస్తూ ఉన్నాయి 
అలా చూడగా చూడగా కొంచెం సేపటికి సాయంకాలమైంది ఆ సాయంకాలపు అందాల్లో ఆ ఎర్రటి ఛాయలు నీళ్ల మీద ప్రతిఫలిస్తుంటే నీళ్లలో నుంచి అరుణకాంతులు అలా పైకి మరి ఉజ్వలంగా కనిపిస్తూ ఉంటే అదొక సౌందర్య భావన అద్భుతమైన సౌందర్య భావనలో తెలియకుండానే అతని మనస్సు అక్కడ మమేకమైపోయింది ఎట్లా చూస్తున్నా అంటే అలా ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఒక్కొక్క చోట ఆ యమునమ్మ ఉయ్యారాలతో అందంగా సాగిపోతూ కనిపించింది అదేవిధంగా ఇంకొక చోట నిర్మలంగా ఈ నిశ్చలంగా మరి ప్రపంచ సౌందర్యాన్ని సృష్టి రహస్యాన్ని అంతా తన గర్భంలోనే దాచుకున్నట్టు అంత ప్రశాంతంగా ఒక చోట తర్వాత మరొక చోట ఉద్ధృతంగా అలలు తాకిడివి అలా ఇలా ఎన్నో విశ్వ రహస్యాలన్నింటినీ కూడా తనలో పదువుకున్నట్టు కనిపిస్తున్న ఆ యమునా నది తరంగాల్లో అతని దృష్టి చిక్కువపోయింది కనుక ఎన్నో అందాల దోబూచులాడుతూ కనిపిస్తున్నాయి అతనిలో బాధ అంతరించింది అప్పటి వరకు ఆ స్త్రీ సౌందర్యంలోనే నిమగ్నమైపోయి నిమగ్నమైపోయి ఇన్ని రోజులుగా తపస్సు ధ్యానం జపం ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి మరి మరొక దైవ ధ్యానం లేకుండా పూర్తిగా ఆ స్త్రీ సౌందర్య ఆరాధనలో మునిగిపోయినటువంటి మనస్సు అప్రయత్నంగా ఆ స్త్రీ దర్శనం పోగానే అతనిలో అంతర్లీనంగా దాగున్నటువంటి ఆ సౌందర్య ఆరాధన అప్రయత్నంగా ఇప్పుడు యమునా సౌందర్యంలో నిమగ్నమైపోయింది ఇదనమాట అసలైన బంగారం ఉంటే దాన్ని ఏ వస్తువుగా అయినా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పడానికి ఇది బలమైన ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ అందువలన ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఆ యమునా నది సౌందర్యమే తప్ప క్షత్రియ స్త్రీ సౌందర్యం కాదు అది మాయమైపోయింది పూర్తిగా మాయమైపోయింది ఆ స్త్రీ సౌందర్యం కంటే ఈ యమునా నది సౌందర్యం కొన్ని రెట్లు గొప్పదిగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా ఈ సౌందర్యం ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు అతని హృదయంలో క్షత్రియ స్త్రీ మాయమైపోయింది యమునా తప్ప మరేమీ కూడా గోచరించడం లేదు ఆ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ అతను అట్లాగే కూర్చుండిపోయాడు అలాగే ఈ క్షత్రియ దంపతులు పడవ కూడా అక్కడ ఆశ్రమం చేరింది పడవ దిగి గురువు దగ్గరికి చేరుకొని ఆయన పాదాలకు నమస్కారం చేశారు పాదాలు నమస్కారం చేయగానే వాళ్ళని చూస్తూనే విఠలనాథుడు ఏమన్నాడంటే మీకు అతన్ని మీరు పేడగా భావించారా వీళ్ళు ఏమి చెప్పలేదు చెప్పకుండానే అందుకే ఆయన సర్వజ్ఞుడు అనమాట మీరు అతన్ని పేడగా భావించారా పాపం బలవంతంగా పడవ దింపేశారే ఎంత అన్యాయం ఇది అతడు చేసిన తప్పేంటి సౌందర్యాన్ని ఆరాధించటమే కదా ఆయన చేసినది అతడు సామాన్యుడు అనుకుంటున్నారా అతను ఎంత అసామాన్యుడో మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అలౌకిక సౌందర్య ఆరాధన అతనిది లౌకికంగా నీ భార్య ఈ ముక్కు ఈ కన్ను లేకపోతే ఈ నోరని అతను ఎప్పుడు అనుకోలేదు వెరసి మొత్తం సౌందర్యాన్ని అతను ఆరాధించాడు తప్ప ఈ స్త్రీ మీ భార్య శరీరాన్ని కూడా అతను చూడలేదు అంత గొప్ప సౌందర్య ఆరాధన అతనిది ఆ స్థాయి అర్థం చేసుకోవటం గృహస్థుగా మీకు అది చాలా కష్టమైన విషయమేలే అన్నాడు కొంచెం వెంగింగ్ గురువు ఇక వెంటనే ఆ మాటలు వింటానే వీళ్ళ కళ్ళ వెంట నీళ్లు కారిపోతున్నాయి గురువు గారికి అంతా తెలుసుకున్నారని చెప్పి ఆయన పాదాల మీద పడి ఏడ్చేశారు పాపం జరిగిందంతా చెప్పుకొచ్చారు ముఖ్యంగా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ సూటి పోటి మాటలు ఈ అవమానాలు ఇవన్నీ భరించలేకపోతున్నాము తరుణోపాయం కోసమే మీ దగ్గరికి వచ్చాము స్వామి మాకు చెప్పండి అని చెప్పాడు అప్పుడు విఠలనాథుడు వాళ్ళని మందలిస్తూ ధర్మ మార్గంలో నడిచేవాళ్ళు ఇతరుల మాటలు వినకూడదు ఎప్పుడూ కూడా ఎన్నో వస్తాయి ఆ మార్గంలో నడిచే వాళ్ళని ఎవరు ఎన్ని రకాల అవహేళనలు చేస్తుంటారు ఎన్ని అపహాస్యాలను వాళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు మనం చేసింది మంచి పని అనుకున్నప్పుడు అది ధర్మం అనుకున్నప్పుడు ఇతరులు ఎన్ని మాట్లాడినా మనం వాటిని పట్టించుకోవచ్చా అయితే అది మీకు కష్టమైనటువంటి విషయంలో ఎందుకంటే లౌకిక ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నటువంటి మీరు మరి ఇంత లోతుగా ఆలోచించడం ఇబ్బందే కదా అతడు మహాపుణ్యాత్ముడు మహాభక్తుడు అతను అనవసరంగా పార్థం చేసుకున్నారు సరే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇంకా ఆ విషయం మర్చిపోదాం మీరు కూడా మర్చిపోండి ఇప్పుడు నీ భార్య వెళ్ళి పలకరించినా కూడా ఎవరు అని చెప్పి అంటాడే తప్ప ఆమె ఎవరో కూడా అతను గుర్తించలేని ఒక అద్భుతమైన స్థితిలో అతను ఉన్నాడు ఇంకా అట్లా పట్టించుకొని స్థితిలోకి అతను వెళ్ళిపోయాడు యమునా నది నీలవర్ణంలో శ్రీకృష్ణదేవుని మోహన రూపాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆ సౌందర్యాన్ని ఆ సౌందర్యాన్ని వీక్షిస్తూ తను తానే మర్చిపోయినటువంటి 
అద్వైత స్థితిలో అతను ఉన్నాడు సమయం ఆసన్నమైంది పండు పక్వ దిశకు వచ్చింది ఇది సరైనటువంటి సమయం అని చెప్పి విఠలనాథుడు తన శిష్యుల్ని పిలిపించి పలాని అక్కడ యమునా నదికి అవతల ఒడ్డున ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉంటాడు ఈ కదలకుండా విగ్రహం లాగా కూర్చొని ఉంటాడు అని కొన్ని ఆనవాళ్ళు చెప్పి అతన్ని తీసుకొని రమ్మని చెప్పి తన శిష్యుల్ని పంపించాడు ఆ శిష్యుడు కొంచెంసేపట్లో ఆ శిష్యులు కూడా కొంచెంసేపట్లోనే నందదాసును కలుసుకున్నారు కలుసుకొని వెంట పెట్టుకొని గురువుగారు రమ్మంటున్నారని చెప్పి తీసుకొని ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చారు